वेलकाम टू मशिउस अकाउंटिंग सल्यूशन असलम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबाई कम आशा करी आल्ला रहमते तुम्हारा सबाई भलो ही आओ भलो ही आज आज के तुम्हारे सामने हमें हिसाब विज्ञान प्रथम पत्र तृत्य अध्याय बैंक समन्वय विवरण एक बोर्ड कोश्चन नहीं तुम्हारे सामने हमें आलोचना करब से हे बैंक समन्वय विवरण एकक जेर पद्धतर एक अंक जो जशोर बोर्ड दुई हज़ार षोलो साले सत नम्बर प्रश्नटी एस चलो आगे उद्दीपक देखे नहीं तुम्हारा एट कर तुम्हारा सबाई हमार आलोचनार साथे साथ तुम्हारा निजे प्रैक्टिस करी जेहेतु बोर्डे प्रैक्टिस करब तुम्हारा सबाई बी खाता एवं क्योंकुलेटर ए पेंसिल नहीं बसे पड़ो ठीक है प्रयोजन जिनपत चलो सबाई एक साथ पढ़ाशुना करी देखो ये उद्दीपक प्रथम क्यों लेखा आज दुहजार पंद्रह साल एक त्रिशे मार्च तारीखे रफिक स्टोर नगदान बहिर बैंक जमा डेबिट उद्धत एक लक्ष बजार टाक क्यों उहा बैंक समन्वय सरि क्यु उहा बैंक विवरण उद्धत साथ ही मिल नहीं मानी दुहजार पंद्रह साल एक त्रिशे मार्च तारीखे रफिक स्टोर नगदान बी अनुजाई बैंक जमान डेबिट उद्धत छो एक बस हज़ार क्योंकि उहा बैंक विवरण उद्धत साथ ही कि मिल नहीं तो क्यों कारण से ही अमिलगू देखा दिए कारणगुल्लो एखे उल्लेख कर ता एक नम्बर क्यों देखी आठत्रिश हज़ार टकर पाँच टी चेक और बत्रिस हज़ार टकर एकखानी प्राप्य नोट आदायर जो दुई हज़ार पंद्रह साल मार्च मासे बैंके जमा देव है क्योंकि उहा एप्रिल मासे आदाय है दु नम्बर अठारो हज़ार टकर एकखाना प्राप्य नोट षोलो हज़ार आठशो ट बैंके बार्टाकरण क्योंकि नगदान बीते पूर्ण मूल्य लिपिबद्ध करा अच्छा तीन नम्बर बैंक करतृक चौदह हज़ार टकर प्रदे नोट परशोधित होता उहा नगदान बीते लेखा है अवश्य चार नम्बर देखी कि से हे खरीदारगण सरसि बीस हज़ार टाक बैंके जमा दिए जा नगदान बीते लेखा है एरपर चौदह हज़ार टकर चेक आदायर जो बैंके जमा देव हो नगदान बीते लेखा है छय नम्बर चुवान्न हज़ार टाक तीन खानी चेक प्रदेय हिसाब बराबर इश्यू कर जार मध्य छिचल्लिस हज़ार टाक दुई खानी चेक परशोधित होट मीस आठ हज़ार टाक चेक एख कि परशोधित है सत नम्बर देखो ये कि बैंक करतृक मंजूरकृत सूद चौदहश टाक और धार्जकृत कमिशन एक हज़ार टाक नगदान बीते हिसाबभुक्त है यह हमारे उद्दीपक हमें एन करणीय देखो हमारे करणीयते एखे क नम्बर जो अनदायी और अनुपस्थित चेकर परमाण निर्णय करो अच्छा हमें आगे जानते हैं अनदायी चेक मानी कि अनदायी चेक मान हे ज्ञानदारे का चेक पे से आदायर जो बैंक जमा दी और बैंक जदि से चेकर अर्थ जो आदाय करते ना पे से हे अनदायी चेक ठीक है और अनुपस्थित चेक मानी कि अनुपस्थित चेक मान हे जी पावनदार प्रदेय हिसाब के चेक इश्यू करी और पावनदार प्रदेय हिसाब जदि बैंक से चेकर टाक तुले ना ने बैंक जदि से चेकट उपस्थापन ना करटाई हे अनुपस्थित चेक तो हमें आज के उद्दीपक अनुजाई एक क नम्बर अन्सार तो हमें क्यों चलो आप सबाई देखे नहीं हमारे एखे प्रथम ही देखो एक नम्बर जी लेंदेनटी छो से हे आठत्रिस हज़ार टकर पाँच टी चेक और बत्रिस हज़ार टकर एकखानी प्राप्य नोट आदाय जो दुहजार पंद्रह साल मार्च मासे बैंके जमा देव है क्योंकि उहा एप्रिल मासे गए आदाय है तुम्हारे भलोक देखते कौन मासे अंक करते मार्च मासे अंक करते तुम्हारे भलोक बुझते हो जो मार्च मार्च मासे जी चेक ए प्राप्य नोट आदाय जो जमा देव हो देखते हैं मार्च मासर लास्ट डेटर मध्य सेगूल आदाय जी मार्च मासर लास्ट डेटर मध्य सेगल जदि आदाय ना अन्न मासे गए आदाय हम से के मार्च मासर जो अनदाय चेक बोले धरते है तो हमें तुम्हारा भलोक ही बुझते पर एखे जे आठत्रिस हज़ार टकर पाँच टी चेक आखने तो हमारे क नम्बर बी अनदायी चेक और अनदायी प्राप्य नोटर पर निर्णय कर शुद्ध अनदायी चेक जदिव एखे एक प्राप्य नोटो आज क्यों क नम्बर अन्सारे से देखो ना शुद्ध चेकर पर देख अनदायी चेक आठत्रिस हज़ार टकर पाँच टी चेक जेहतु आदायर जो बैंक जमा दिए बैंक जेहतु मार्च मासर मध्य आदाय करते हमें क नम्बर अनदायी चेकर परमाण हे कत यिस हज़ार टाक तो हमें आप बोर्डे से लिखब भलोक खेल करो आठत्रिस हजार टाक एबारेक्ट प्रश्न करुपस्थित चेक अनुपस्थित चेक मानी की बल्लम से पावनदार प्रदेय हिसाब के जो चेक इश्यू करी पावनदार जो से चेक बैंके जी उपस्थापन ना कर अनुपस्थित चेक बैंक करतृक जो से चेक परशोधित ना होटाई से देखो ये देखो चुवान्न हज़ार टे छय नम्बर लेंदेने जो चुवान्न हज़ार टाक तीन 
দুখানি চেক প্রদেয় হিসাব বরাবর ইস্যু করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিচল্লিশ হাজার টাকা দুখানি চেক পরিশোধিত হয়েছে দ্যাট মিন্স চুয়ান্ন হাজার টাকার মধ্যে ছিচল্লিশ হাজার টাকা দুটি চেক পরিশোধিত হয়েছে ওরা ব্যাংকে যে চেকগুলো উপস্থাপন করছে বাকি আট হাজার টাকার চেক এখনও তারা ব্যাংকে উপস্থাপন করেনি তার মানে এই চুয়ান্ন হাজার টাকার মধ্যে যেহেতু ছিচল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধিত হয়ে গেছে আর বাকি আট হাজার টাকা যেহেতু এখনও পরিশোধিত হয়নি বা ওই চেকগুলো উপস্থাপন হয়নি সেটাই হচ্ছে অনুপস্থিত চেক কোনটা আট হাজার টাকার চেকটি তাহলে আমরা এখানে লেখব যে অনুপস্থিত অনুপস্থিত চেকের পরিমাণ হচ্ছে কত আট হাজার টাকা ঠিক আছে তোমরা সবাই বুঝতে পারলে এটাই হচ্ছে আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর যে অনাদায়ী চেকের পরিমাণ হচ্ছে আটত্রিশ হাজার আর অনুপস্থিত চেকের পরিমাণ হচ্ছে আট হাজার টাকা ওকে এবার আমরা খ নাম্বার দেখব খ নাম্বারে আমাদের এখানে কি বলেছে খ নাম্বারে বলেছে তিন চার পাঁচ ও সাত নং দফাগুলোর জন্য জাবেদা দেখিলে দেখাও দ্যাট মিন্স আমাদেরকে এখানে চারটা লেনদেনের জন্য জাবেদা দেখিলে দেখাতে বলেছে আচ্ছা আমরা তাহলে এই চারটা লেনদেনের জাবেদা এখন করে ফেলবো ভালো করে খেয়াল করো তিন নাম্বার দফাটি কি বলেছিল তিন নাম্বার দফাটি বলেছিল যে ব্যাংক কর্তৃক চোদ্দ হাজার টাকার পদেও নোট পরিশোধিত হয়েছে কিন্তু উহা নগদন বইতে লেখা হয়নি মানে ব্যাংক আমাদের পক্ষে আমাদের কোনো প্রদেয় নোটের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে ভালো করে খেয়াল করো ব্যাংক যদি আমার কোনো প্রদেয় নোটের টাকা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পরিশোধ করে দেয় সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই কমে যাবে তো সেক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা যদি কমে যায় ব্যাংক তো আমার জন্য একটা কি সম্পদ তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা কমে গেলে আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে কী করবো ক্রেডিট করব তাহলে এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হবে তাহলে ডেবিট কী হবে সেটা হচ্ছে ব্যাংক যেহেতু আমার প্রদেয় নোটের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে আমার দায় কমে গেছে আর দায় কমলে আমরা দায়কে কী করি ডেবিট করি তাহলে এখানে প্রদেয় নোট হবে ডেবিট আর ব্যাংক স্বাভাবিক কি ক্রেডিট তো চলো আমরা লিখে ফেলি তোমরাও আমার সাথে সাথে লিখো আমি যা লিখব তোমরাও সেটি লিখবে ওকে দেখো আমরা এখন খ নাম্বারটা তোমাদের সামনে আমরা অ্যান্সার লিখব সেটা হচ্ছে যে খ নাম্বারের জাবেদাগুলো এক দেখো এখানে জাবেদা দেখিলা প্রথম তিন নং দফার জন্য আমরা দেখাবো বললাম যে প্রদেয় নোট ডেবিট আর যেহেতু আমাদের ব্যাংকের টাকা কমে যাবে ব্যাংক হিসাব কি ক্রেডিট টাকা কত চোদ্দ হাজার টাকা তোমরা যদি কোনো কিছু না বুঝো সেটা কমেন্টসে লিখে রাখবে আমি সেটা দেখে তোমাদের জন্য পরে আবার সেটা সোল্ভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ এবার আসো চার নাম্বার চার নাম্বার দফাটি কি বলেছে চার নাম্বার দেখো বলেছে খরিদ্দারগণ সরাসরি বিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছেন যা নগদান বইতে লেখা হয়নি খরিদ্দার মানে হচ্ছে আমার কোনো দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিশ হাজার টাকা জমা দিয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা বাড়বে আচ্ছা তো এখন আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা যদি বাড়ে আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে কী করবো ডেবিট করবো এই জিনিসটা আমরা এখন লেখব যে ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর যেহেতু আমার প্রাপ্য হিসাব টাকা দিয়ে দিয়েছে আমার প্রাপ্য হিসাব বাড়বে নাকি কমবে কমবে প্রাপ্য হিসাবও হচ্ছে আমার জন্য সম্পদ সম্পদ কমলে আমরা সম্পদকে কী করি ক্রেডিট করি তাহলে আমরা প্রাপ্য হিসাবকে কী করব ক্রেডিট করব প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট টাকাটা কত বিশ হাজার টাকা এবার আসো আমরা পাঁচ নাম্বারটার জন্য দেখি কি জাবেদা দেওয়া যায় পাঁচ নাম্বার এখানে বলেছে চোদ্দ হাজার টাকা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি আমি আমার দেনাদারের কাছ থেকে কোনো একটা চেক পেয়ে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি বাট এটা আমি নগদান বইতেই লিখি নেই এখানে কিন্তু বলে নাই যে চোদ্দ হাজার টাকা চেক আদায়ের জন্য জমা দিয়েছে বাট আদায় হয়নি এটা কিন্তু বলেনি বলেছে যে চোদ্দ হাজার টাকার চেক আদায়ের জন্য আমরা কি করেছি ব্যাংকে জমা দিয়েছি এটা আমরা নগদান বইতেই লিখি নাই তাহলে কি হবে সেটা যেহেতু আমরা দেনাদারের কাছ থেকে চেক পেয়ে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি আমাদের ব্যাংকের টাকা কি বাড়বে আমরা জানি ব্যাংক সেটা আদায় করে ফেলবে তো ব্যাংকের টাকা যদি বাড়ে ব্যাংক হিসাব কী হবে ডেবিট হবে এখানেও আমরা ব্যাংক হিসাবকে ডেবিট করব আর যেহেতু দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে চেক পে এটা আদায়ের জন্য জমা দিয়েছি প্রাপ্য হিসাব তো কমে যাবে তো প্রাপ্য হিসাব কি হবে ক্রেডিট হবে টাকাটা এখানে কত হবে চোদ্দ হাজার টাকা তোমরা সাথে সাথে লিখে ফেলো এয়ারপোর্ট সাত নাম্বার সাত নাম্বার আমাদের এখানে দেখো কি বলেছে বলছে যে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ চোদ্দোশো টাকা এবং ধার্যকৃত কমিশন এক হাজার টাকা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ মানে কি মানে হচ্ছে যে ব্যাংকে যে আমরা টাকা জমা দিই এই জমাকৃত টাকার উপর ব্যাংক আমাদেরকে সুদ মঞ্জুর করে মানে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা অ্যাড করে তো
এইটা একটা লেনদেন করলো এখানে দুইটা লেনদেন এখানে আছে একটা হচ্ছে মঞ্জুরকৃত সুদ একটা হচ্ছে ধার্যকৃত কমিশন ধার্যকৃত কমিশন মানে কি মানে হচ্ছে যে ব্যাংক আমাদের অ্যাকাউন্টের উপর এক হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ বা কমিশন ধার্য করেছে তো তারা যদি কমিশন হিসাবে এক হাজার টাকা কেটে নেয় আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে আমাদের অ্যাকাউন্টের টাকা তো কমে যাবে তা আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে কী করবো এখানে ক্রেডিট করবো আর ধার্যকৃত কমিশন বা সার্ভিস চার্জ এটা আমাদের জন্য কি এটা ব্যয় ব্যয় বললে কী হয় ডেবিট হয় এই জন্য আমরা এখানে ব্যাংক চার্জ বা ব্যাংক কমিশনকে আমরা ডেবিট করব আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা যেহেতু আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা কমে যাচ্ছে এই জন্য আমরা ব্যাংক হিসাবকে ক্রেডিট করব টাকাটা কত হবে এক হাজার টাকা এভাবে আমরা জাবেতাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব বুঝে বুঝে করব মুখস্থ করব না কখনো জাবেতা কখনোই মুখস্থ করার বিষয় না সবসময় আমরা বুঝে বুঝে যদি করি তাহলে আর কখনো আমরা ভুল করব না ঠিক আছে তো তোমরা এখন আশা করি তোমরা সবাই লিখে ফেলেছ এখন আমরা গ নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট করব আর তোমাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট হলো তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি তোমরা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তাহলে যেটা হবে সবসময় আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর সবসময় তোমরা আমার ভিডিওটি দেখতে পাবে আর আমার ভিডিও তোমাদের কাছে কেমন লাগে বা আমার ভিডিও আরও কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় তোমরা কমেন্টস বক্স আমাকে জানিয়ে দিও আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করব সেটা ইম্প্রুভ করার জন্য ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এখন আমরা গ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা করবো তো চলো দেখি গ নাম্বারটা কী বলেছে আমাদের এখানে গ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা বলেছে যে দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশে মার্চ তারিখে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ধৃত্ত তৈরি করো দ্যাট মিন্স আমাদেরকে একটা এই ব্যাংক বিবরণীর উদ্ধৃত্ত বের করার জন্য আমাদেরকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করতে হবে তো চলো ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করার আগে আমরা জেনে নেই আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে অবশ্যই এই দুইটা নিয়ম মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে তোমাদের উদ্দীপকে এই দুইটা নিয়মের কোন নিয়মের ম্যাথটা এসেছে তাহলে চলো আমরা দেখি এখানে বলেছে যে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত্ত বা ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত এটা হচ্ছে এক নম্বর নিয়ম ভালো করে খেয়াল রাখো যদি কিনা উদ্দীপকে দেখো যে লেখা আছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত্ত অথবা ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত এই দুইটা লাইনের যে কোনো একটা লাইন যদি লেখা থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে এটা এক নম্বর নিয়মের ম্যাথ অপর দিকে যদি কিনা আমরা যদি দেখি যে ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই ব্যাংক বিবরণীর আরেক নাম হচ্ছে পাস বই ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত্ত অথবা যদি নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত এই দুইটা লাইনের একটা লাইন লেখা থাকে তাহলে সেটা হবে দুই নম্বর নিয়মের অঙ্ক দ্যাট মিন্স নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত যে কথা ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত এটা একই কথা এটা এক নম্বর নিয়ম অপরদিকে দুই নম্বর নিয়ম কোনটা সেটা হচ্ছে ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত অথবা নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত এটা হচ্ছে দুই নম্বর নিয়ম তোমাদেরকে এই দুইটা নিয়ম অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে যদি মনে থাকে তাহলে উদ্দীপকে প্রথম লাইনেই এই দুইটা লাইনের দুইটা নিয়মে যে কোনো একটা নিয়মের এই লাইন লেখা থাকবে তোমরা লাইনটা পড়া মাত্রই বুঝে নিতে হবে যে আসলে কোন উদ্ধৃত্তটা দিয়েছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা দিয়েছে নাকি ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমা দিয়েছে ঠিক আছে এটা পড়ার সাথে সাথেই বুঝে নিতে হবে এটা কি এক নম্বর নিয়ম নাকি দুই নম্বর নিয়ম মনে রাখতে হবে এক নম্বর নিয়মে যে লেনদেনগুলোকে আমরা যোগ করি দুই নম্বর নিয়মে সেই লেনদেনগুলোকে আমরা বিয়োগ করব অপর দিকে এক নম্বর নিয়মে যে লেনদেনগুলোকে আমরা বিয়োগ করি দুই নম্বর নিয়মে সেগুলোকে যোগ করব ঠিক আছে তাহলে যদি তোমার এক নম্বর নিয়ম যদি তুমি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো দুই নম্বর নিয়ম অটোমেটিক পেরে যাবে কারণ দুই নম্বর নিয়মে জাস্ট আমরা এটাকে উল্টিয়ে দিই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো যোগগুলোকে বিয়োগ করি বিয়োগগুলোকে কী করি যোগ করি তাহলে আসো এবার আমাদের উদ্দীপকে আজকে দেখি যে এটাকে এক নম্বর নিয়মের অঙ্ক এসেছে নাকি দুই নম্বর নিয়মের অঙ্ক এসেছে ওকে তাহলে দেখো আমরা আবার প্রথমে চলে যাই এখানে আমাদের এখানে প্রথমে যেটা লেখা আছে যে দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশে মার্চ তারিখে রফিক স্টোরের নগদান বহির ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্ধৃত্ত এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ভালো করে খেয়াল কর ভালো করে খেয়াল রাখো যেটা সেটা হচ্ছে যে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্ধৃত্ত দেওয়া আছে মনে রাখতে হবে ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্ধৃত্ত এটা আমাদের জন্য সম্পদ অপরদিকে ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্ধৃত্ত এটা কিন্তু আমাদের জন্য দায় ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্ধৃত্ত মানে হচ্ছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত আর ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্ধৃত্ত মানে ব্যাংক জমা এখানে যেহেতু নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা ডেবিট উদ্ধৃত আছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা দ্যাট মিন্স এক নম্বর নিয়মের অঙ্ক তাহলে আমরা আজকে আমাদের এই
বিবরণ লেখে দুইটি টাকার ঘর রাখবে এখানে তুমি উপরে দিয়ে লিখবে যে বিবরণ তারপর হচ্ছে টাকা টাকা ঠিক আছে এখানে আমরা গ নম্বরটা একটু লিখে দেই আমাদের এটা হচ্ছে রফিক স্টোর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী ওকে আচ্ছা তো দেখো প্রথমে আমাদের এখানে কি লেখা আছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত যেহেতু লেখা আছে এটা আমরা প্রথমে সবসময় এরকম লিখে ফেলব যেই উদ্বৃত্তটা দেওয়া থাকবে প্রথমে সেটা আমরা লিখে ফেলব তাহলে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত কত টাকা এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা এভাবে লিখে ফেলবে ঠিক আছে এরপর এখানে লেখবে হচ্ছে যোগ আর এখানে লিখবে কি বিয়োগ অর্থাৎ যেগুলো যে লেনদেনগুলো আমরা যোগ করব যে দফাগুলো যোগ করব যোগের আন্ডারে লিখে দিব যেগুলো বিয়োগ করতে হবে বিয়োগের আন্ডারে লিখে দিব তাহলেই হয়ে যাবে তো ভালো করে খেয়াল করো আমাদের এখানে এক নম্বর দফাটা কি বলেছে বলেছে যে আটত্রিশ হাজার টাকার পাঁচটি চেক এবং বত্রিশ হাজার টাকার একখানি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য দুই হাজার সালের মার্চ মাসে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় কিন্তু উহা এপ্রিল মাসে গিয়ে আদা হয় তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেই চেকগুলো আমরা যেহেতু এখন মার্চ মাসের অঙ্ক করতেছি মার্চ মাসের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী করতেছি সুতরাং খেয়াল রাখা লাগবে যে যেই চেকগুলো কিনা আমরা মার্চ মাসে ইস্যু করেছি বা যেই চেকগুলো আমরা আদায়ের জন্য মার্চ মাসে ব্যাংকে জমা দিয়েছি দেখতে হবে মার্চ মাসের লাস্ট ডেটের মধ্যেও সেই চেকগুলো কি আদায় হয়েছে কি না যদি মার্চ মাসের মধ্যে সেগুলো যদি আদায় না হয়ে অন্য মাসে আদায় হওয়ার কথা বলা থাকে তাহলে সেগুলোকে আদায় হয়নি বলেই ধরতে হবে ঠিক তেমনিভাবে মার্চ মাসে আমরা যেই চেকগুলো ইস্যু করেছি দেখতে হবে মার্চ মাসের শেষ ডেটের মধ্যে হলেও সেগুলো কি ব্যাংকে উপস্থাপন হয়েছে কি না বা ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে কি না যদি অন্য মাসে গিয়ে পরিশোধের কথা বলা থাকে তাহলে সেগুলোকে পরিশোধ হয়নি বা উপস্থাপন হয়নি বলে ধরতে হবে এখানে ভালো করে খেয়াল রাখ এই যে আটত্রিশ হাজার টাকার পাঁচটা চেক আর বত্রিশ হাজার টাকার একখানি প্রাপ্য নোট আমরা দেনাদারের কাছ থেকে পেয়ে এগুলো যে ব্যাংকে জমা দিয়েছি হ্যাঁ ব্যাংকে জমা দেওয়ার সাথে সাথে আমরা কি করে ফেলেছিলাম যখনই আমরা দেনাদারের কাছ থেকে চেক আর প্রাপ্য নোট পেয়ে এগুলো আদায়ের জন্য আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যখন জমা দিয়েছি আমরা সেগুলোকে প্লাস করে ফেলেছিলাম কেন প্লাস করেছিলাম কারণ আমরা জানতাম যে হ্যাঁ ব্যাংক তো এগুলো আমার পক্ষে কি আদায় করে ফেলবে আর আদায় করে ফেললে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা কি বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা বাড়বে যেহেতু আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা বাড়বে এজন্যই আমরা এটা কি করে ফেলেছিলাম প্লাস করে ফেলেছিলাম কিন্তু পরে যখন জানতে পারলাম মাস শেষে ব্যাংক স্টেটমেন্ট হাতে পেয়ে যে দেখলাম যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা বাড়েনি কারণ হিসেবে জানতে পারলাম যে যেই চেক আর প্রাপ্য নোট আমরা ব্যাংকে জমা দিয়েছিলাম ব্যাংক সেই চেক আর প্রাপ্য নোটের টাকা আদায় করতে পারেনি এটা এখন এই গরমিলটা ঠিক করার জন্য আমাদেরকে এখন ব্যাংক সমানে বিবরণী নিতে আমরা কি করব আগে যেটা যোগ করেছিলাম আমরা এখন সেটা আবার কি করে ফেলবো বিয়োগ করে ফেলবো বিয়োগ করে ফেললেই আমাদের এটা সমন্বয় করা কি হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা সেটা বিয়োগের আন্ডারে লাগবো কি লিখব যে জমাকৃত চেক ও প্রাপ্য নোট আদায় হয়নি ঠিক আছে যেহেতু আদায় করতে পারেনি ব্যাংক এই কারণে আমরা সেগুলো কি কী করে ফেলবো এখন বিয়োগ করে ফেলবো আটত্রিশ হাজার টাকা এবং বত্রিশ হাজার টাকা টোটাল হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা এরপর ভালো করে খেয়াল করো যেটা সেটা হচ্ছে যে দুই নম্বর আঠারো হাজার টাকার একখানা প্রাপ্য নোট ষোলো হাজার আটশো টাকায় ব্যাংকে বার্তা গ্রহণ করা হয় কিন্তু নগদান বইতে পূর্ণ মূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয় ভালো করে খেয়াল করো আমরা ব্যাংকে গিয়ে আমাদের একটা প্রাপ্য নোট বার্তাকরণ করে যেটার মূল্য ছিল আঠারো হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকার প্রাপ্য নোট ব্যাংকে গিয়ে বার্তাকরণ করে আমরা ষোলো হাজার আটশো টাকা পাইছি এখন আমাদের অফিসে এসে নগদান বইতে তো ষোলো হাজার আটশো টাকাই লেখার কথা ছিল কিন্তু ভুলে আমরা কি করছি পুরো আঠারো হাজার টাকা লিখে ফেলছি পাইছি কিন্তু ষোলো হাজার আটশো লিখে ফেলছি আঠারো হাজার বারোশো টাকা বেশি লিখছি না এখন সেটা কি করতে হবে আমাদেরকে ঠিক করার জন্য আমাদের এখানে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে আমরা সেটা বিয়োগ করব যেহেতু আগে আমরা ভুলে বেশি লিখে ফেলেছিলাম এখন সেটা কমাইতে হবে তাই তো এখানে তুমি লেখবা যে বার্তাকৃত প্রাপ্য নোট বেশি লেখা হয়েছে কত বেশি লেখা হয়েছে বারোশো টাকা বেশি লেখা হয়েছে ঠিক আছে এরপর আমাদের এখানে যেটা বলেছে তিন নম্বর যে ব্যাংক কর্তৃক চোদ্দ হাজার টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধিত হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি অনেকে দেখো একটা ভুল করে সেটা হচ্ছে যে কোনো কোনো লেনদেনের পরে এই যে এই যে এরকম লেখা থাকে নগদান বইতে লেখা হয়নি নগদান বইতে লেখা হয়নি বললেই অনেকে কী করে আচ্ছা যেহেতু নগদান বইতে লেখা হয়নি তার মানে বুঝে আমরা এটা যোগ করবো নো এরকম ভুল করা যাবে না নগদান বইতে লেখা হয়নি বললেই যে তোমাকে সেটা যোগ করতে হবে এরকম কিন্তু কথা না তোমাকে দেখতে হবে যে মূল
টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তো সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা কি বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা কমে যাবে এখন সেটাকে আমরা কি করব যেহেতু কমে গেছে আমরা এটা বিয়োগ করব এখানে আমরা এই বিয়োগের আন্ডারে লিখব যে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোট পরিশোধ সেটা কত টাকা চোদ্দ হাজার টাকা এরপর আমরা চার নম্বর দফাটি দেখব চার নম্বর দফাটি কি আছে সেটা হচ্ছে যে খরিদ্দার গুণ সরাসরি বিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছেন যা নগদান্বিতে রাখা হয়নি অর্থাৎ আমার কোনো দেনাদার যার কাছে কিনা আমি টাকা পাই সে কি করেছে সরাসরি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে আসছে তো সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংকের টাকা কি বাড়বে নাকি কমবে দেনাদার যদি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেয় অবশ্যই আমার কি ব্যাংকের টাকা বাড়বে আমরা এখন কী টাকা কী করবো এটা অবশ্যই যোগ করব এটা এখন তুমি যোগের আন্ডারে লিখবে যে এখানে লেখো যে খরিদ্দার গণ কর্তৃক ব্যাংকে জমা কত টাকা বিশ হাজার টাকা তাই তো এখন আমরা দুই নম্বরটা দেখি আমাদের এখানে কি বলেছে এরপর একটা আর কি সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর যে চোদ্দ হাজার টাকার চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নগদানবিতে লেখা হয়নি আমি আমার দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে একটি চেক পেয়ে সেটা আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি বাট আমি এটা ভুলে নগদানবিতে এটা হিসাবভুক্ত করি নেই এই লেনদেনটা যে ঘটছে যে দেনাদারের কাছ থেকে একটা চেক পেয়ে আদায়ের জন্য আমি ব্যাংকে জমা দিলাম বাট এটা আমি ভুলে লেখি নেই এটা এমন না এটা কিন্তু এরকম বলে নেই যে এটা ব্যাংক অতিরিক্ত আদায় হয়নি বলেছে যে একটা চেক পেয়ে যে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি এটাই আমি ভুলে লেখি নেই তো এটা কী করবো অবশ্যই আমি যোগ করব ঠিক আছে এখন আমরা এখানে এটা লেখব যে জমাকৃত চেক হিসাবভুক্ত হয়নি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকা এরপর দেখো বলেছে যে চুয়ান্ন হাজার টাকা তিনটি চেক প্রদেহ হিসাবে বরাবর ইস্যু করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিচল্লিশ হাজার টাকার চেকখানি কি ছিচল্লিশ হাজার টাকার দুইখানি চেক পরিশোধিত হয়েছে তাহলে আমাদের এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে আসলে কোন কোন লেনদেনগুলো নিয়ে কাজ করব যেই মানে চেকগুলো ব্যাংক অতিরিক্ত পরিশোধিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ করব নাকি যেই চেকগুলো ব্যাংকে এখনও পরিশোধিত হয়নি সেগুলো নিয়ে কাজ করব যেই চেকগুলো ব্যাংক অতিরিক্ত আদায় হয়নি সেগুলো নিয়ে কাজ করব নাকি যেগুলো আদায় হয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ করব তোমাদেরকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে মনে রাখতে হবে ইস্যুকৃত কয়েকটা চেকের মধ্যে ঠিক আছে যেই চেকগুলো ব্যাংক কর্তৃক এখনও পরিশোধিত হয়নি সেগুলো নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে যেগুলো পরিশোধ পরিশোধিত হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে তোমাকে এখান মাথা কামাতে হবে না যেম তেমনিভাবে জমাকৃত ধরো পাঁচটা চেক আমি ধরো আদায়ের জন্য দেনাদারের কাছ থেকে চেক পেয়ে আদায়ের জন্য ধরো পাঁচটা চেক ব্যাংকে জমা দিয়েছে পাঁচটা চেকের মধ্যে ধরো তিনটা চেক আদায় হয়েছে দুইটা চেক আদায় হয়নি এখন তুমি কোনগুলো নিয়ে কাজ করবা যেগুলো আদায় হয়েছে সেগুলো নিয়ে নাকি যেটা আদায় হয়নি সেটা নিয়ে অবশ্যই যেগুলো আদায় হয়নি যেগুলো উপস্থাপন হয়নি পরিশোধিত হয়নি সেগুলো নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে এখানে চুয়ান্ন হাজার টাকা তিনখানি চেকের মধ্যে দুইখানি চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে আট হাজার টাকার চেকটা এখনও ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়নি তাহলে এই আট হাজার টাকা নিয়ে কাজ করতে হবে যেহেতু চুয়ান্ন হাজার টাকার চেক ইস্যু করার সাথে সাথে আমি কি করে ফেলছি আমি মনে করছি যে আমার পাওনাদার তো আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে চুয়ান্ন হাজার টাকা তুলে ফেলবে আমি পুরো চুয়ান্ন হাজার টাকা প্রথমে মাইনাস করে ফেলেছিলাম পরে জানতে পারলাম যে চুয়ান্ন হাজার টাকার মধ্যে ছিচল্লিশ হাজার টাকা তারা তুলে নিছে আরও আট হাজার টাকা এখনও কি তুলে নেয় নেই তাহলে এখন এই আট হাজার টাকা আমাকে কী করে ফেলতে হবে যোগ করে ফেলতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লেখবো যে ইস্যুকৃত চেক ইস্যুকৃত চেক কি উপস্থাপন হয়নি বা ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ হয়নি ঠিক আছে সেটা কত টাকা সেটা হচ্ছে আট হাজার টাকা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের এখানে লাস্ট ওয়ান যেটা বলেছে যে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ আর ধার্যকৃত কমিশন এক হাজার টাকা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি মনে রাখতে হবে ব্যাংক যদি সুদ মঞ্জুর করে মানে কি মানে আমরা যে ব্যাংকে টাকা জমা দিই জমাকৃত টাকার উপর ব্যাংক আমাকে সুদ মঞ্জুর করে সুদ যদি মঞ্জুর করে তাহলে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা বাড়ে আর যদি ব্যাংক যদি কমিশন ধার্য করে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা কমে তাহলে বুঝতেই পারতেস যদি সুদ মঞ্জুর করে এটাকে তুমি এক নম্বর নিয়মে যোগ করবা নাকি বিয়োগ করবা যোগ করবা আর যদি কমিশন চার্জ করে বা ধার কমিশন ধার্য করে এটা আমরা বিয়োগ করব তাহলে আমরা এখানে লিখে দেই যে ব্যাংক কর্তৃক সুদ মঞ্জুর সেটা কত টাকা চোদ্দশো টাকা ঠিক আছে আর এখানে লিখি যে ব্যাংক কর্তৃক কমিশন ধার্য কত টাকা এক হাজার টাকা ঠিক আছে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এখন আমাদেরকে এগুলো যোগ করতে হবে এখানে কত হয় তেতাল্লিশ হাজার
চারশো আমরা প্রথমে কি করলাম এগুলো আমরা যোগ করলাম যোগ করে যোগ ফলটা এখানে রাখলাম এরপর এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকার সাথে তেতাল্লিশ হাজার চারশো যোগ করলাম এক এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশো হলো এরপর আবার কি করলাম এখানে এই যে বিয়োগের আন্ডারে যেগুলো লিখেছিলাম এগুলো একসাথে যোগ করে এখানে পাঠালাম এখন এটা কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে কত হয় উনআশি হাজার দুইশো এটাই হচ্ছে আমাদের কি রেজাল্ট এখন ভালো করে খেয়াল করো আমরা এখানে শেষ লাইনটা এখানে কি লিখব সেটা হচ্ছে যে উপরে যেহেতু লিখেছি নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত নিচে লিখবো ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ঠিক আছে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত তোমরা মনে রাখবে কি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে উপরে যদি আমরা ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত্ত লিখি নিচে লিখবো নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত্ত উপরে যদি নগদান বই অনুযায়ী লিখি নিচে লিখবো ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী উল্টাটা হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা কীভাবে একটা ব্যাংক সমানে বিবরণী তৈরি করবো আজকে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এক নম্বর নিয়ম অনুযায়ী আমরা ব্যাংক মানে ব্যাংক সমানে বিবরণী তৈরি করেছি তাহলে যদি দুই নম্বর নিয়ম আসে কী করবো মনে রাখতে হবে এক নম্বর নিয়মে আজকে আমরা যেই আইটেমগুলো এখানে যোগ করেছি দুই নম্বর নিয়মের ম্যাথ আসলে এগুলোকে কী করে ফেলবা এই যোগেরগুলো বিয়োগ করে ফেলবা আর যেগুলো এখানে বিয়োগ করেছি বিয়োগের গুলাকে দুই নম্বর নিয়মে যোগ করে ফেলবো বাস তোমরা যদি এক নম্বর নিয়মটা যদি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো ঠিক আছে দুই নম্বর নিয়মটা অটোমেটিক পেরে যাব তো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমি দুই নম্বর নিয়মের একটা ম্যাথ তোমাদেরকে এরকম একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন কঠিন থেকে একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করে দিব আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাসটা বুঝেছো যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো তোমরা কমেন্টস বক্সে লিখবে আমি আবার সেটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তোমরা বাসে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে আর দুই নম্বর নিয়মের একটা ম্যাথ এরপরে ভিডিওতে সলভ করার পর আমরা দ্বৈতজের পদ্ধতিতে ঠিক একইভাবে তোমাদেরকে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করে দিব একক যে দ্বৈতজের বা উভয়জের পদ্ধতি দুইটাই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট দুইটাই ভালো করে করতে হবে তা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলের ব্যাপারে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে ঠিক আছে তাহলে সকলের জন্য শুভকামনা রইল সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ